Audio Jungle. Audio Jungle. Hi friends, uh, this is Srinivas. In this video, we have the latest Governor 20 notification of Panchayati Secretary. This is the examination of the Rural Development Network paper. We have the syllabus. We have the syllabus. We have the syllabus. We syllabus. We have the syllabus. We have the Secretary. Parikshalo Bhanga Rabotu na thundi Grami na abhruddi Rural Development na thundi Grami na abhruddi E Rural Development aspect is samanjhe thundi Kunnu points suddho Syllabus lo define jayesh na tiga manikki Dadaabga Oka panind units se udan jarikindhi indi lo A panind units ni Mood bhaagal kind manan jayesh koochu Modati part lo uh, political linkages to Kuduna Tundi, uh, Rajki permanent on Damsal, Lakpote, Rajang permanent on Damsalu, Ilan to attend Nikal Kune, uh, our syllabus Luna Tundi, Modati, Nalugi areas, ni. Okaranga political stream of Hangati Scochu, uh, one to four topics away to Nayo, our syllabus, ni. Then uh, five inchi ten work on a twenty topics, ni. Uh, economy based digat is coachmano, add the cam salak saman chat and dam salak in the Vietnam Dunjas coachu. Economy based diga rural development and at twenty the Pirki uh, economic linkages on a twenty dam sanga this coal suchna, but in the loan at twenty classification this kunapudu, I do to padam salne economy based digat is coachu. Then eleventh uh, and twelfth topic seventh on IO, we did a somewhat to monarchy accounting and management aspects of Banga this coachu. Accounting and Management Bhaganlo So overall we have to Panchayati Secretary Examination We have to choose Rural Development We have to choose syllabus We have to choose syllabus We have to choose the syllabus We have to choose the syllabus We have to choose the mindset We have to choose the and the lunar twenty syllabus ni yala digest is called a tilise, me preparation good chala tilikotundi. In the Kanichantana Daga, Matoman Kitchen and Rural Development, Gramina Bruddi, E. Syllabus Low, uh, twelve topics ni kuda, Manamud Vibhagal can chase Kundagan, Kamana preparation in Kunjusulotundi, Mothati Nalgam Salnikuda, Rajiki Paramana, Lakapote, Rajang Permanent and Damsalakenda, Tarvata the Ardi Permanent and Damsal, in Kunjul last Kuchetapudiki, uh, accounting and management aspects, lo, Adutunatan topics can this Kunde, uh, even Nikuda Mansulote. Then in the low, uh, negative marking Kudundi, at the same time. Uh, uh, bits rope on low eco garden and caucus on the gabati uh, 12 topics nikuda the other puga uh, equal importance on my prati topic kikuda no and the cane manla and dual expectations low banga this kunapudu any topics low in chikuda video digger um the other puka padihin questions chopuna 12 topics low in chikuda the other digger the girigo kapadihin padin in chipadihin questions so prati topic low in chikara and caucus on the I think one topics alone at twenty weightage paranga is kuna pudu oka trendu topics alone questions taku gauchina average oka ten questions prati area in chiraud and kamatra probable take kugan undi gabote an indicaman equal importance is to nature galagali andalona twenty economy part ne oksa chudam indula maniku first law adutuna twenty oka nalgo areas law evolution of panchaitara systems in India. As a bar de son low, a panchati rajavas the yala model in the like Balwantra Mahata Kamatil, the Grinchi Kawachu, Dabemudu, Dabinal Rajang Savanal Kawachu, As a bar de son low, panchati liki, work chartrekin on a twenty, Pradhanate on the net under the Kawachil and what an into this kundu, Andhra Pradesh low panchati rajavas the allow nai, As a low grammar low, parasitical allow nai. Uh, then Namaniki, Oka Panchati Secretary Chales Natun Vidile Munai, Ilandwa and Nikoda, Mothati Nalgi Ares Lunch or Gutunaru Alane Panchati um, Samstal Kendana, Chaleko, double Karchotunai Gabati, uh, Vatik Nidiliku Galabis Nagabati, uh, Stanik Samstalaki Maniki, Finance Commission Nidilgani, Grants Ganilan to Nikola Bisnagabati, 
రకరకాల పథకాల రూపంలో రకరకాల ప్రజలకు అవసరమైనటువంటి పనుల రూపంలో ఖర్చు పెడుతున్నారు కాబట్టి ఆ నిధులని ఎలాగ మనం ఉపయోగిస్తున్నాము ఎలాగ అకౌంటింగ్ చేస్తున్నాము వాటికి అకౌంటబిలిటీ ఎలా ఉంది అట్ ద సేమ్ టైం వాటి మానిటరింగ్ ఎలా ఉంది వీటన్నింటికి మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించినటువంటి అంశాల రూపంలో కొన్ని టాపిక్స్ మీద క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి ఇప్పుడు పూర్తిగా ఎకానమీ బేస్డ్గా అసలు పంచాయతీ సెక్రటరీ అనేటువంటి ఎగ్జామినేషన్లో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పనిచేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి గ్రామాల్లో బేస్డ్గా మనం మాట్లాడుకుంటాం కాబట్టి అసలు గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థ ముఖ చిత్రం ఎలా ఉంది అనేటువంటిదే మనకి ఇక్కడ ఎగ్జామినేషన్లో మెయిన్ పార్ట్ కింద వస్తుంది విలేజెస్కి ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెన్స్ అర్థమైనప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఈ అంశ ఇష్యూస్ అన్ని కూడా క్లియర్ అవుతుండే మనకి దాదాపుగా డెబ్బై శాతం మంది ప్రజలు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోనే ఉంటున్నారు మనకి సో భారతదేశం అంటేనే విలేజెస్ అనేటువంటి మాటనే గాంధీయన్ కొటేషన్స్ నుంచి కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాము సో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఎక్కువ శాతం మంది జనాభా ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఉన్నటువంటి వ్యవసాయం కావచ్చు ఇతర అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆర్థిక కార్యకలాపాలు కావచ్చు వీటన్నింటినీ బ్యాక్ డ్రాప్గా పెట్టుకుంటూ క్వశ్చన్స్ వస్తూ ఉంటాయి అందులో భాగంగానే మనకి అడుగుతున్నటువంటి టాపిక్లో తీసుకుంటే ఫిఫ్త్ టాపిక్గా ఇస్తున్నటువంటిది ఫ్లాగ్షిప్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ స్కీమ్స్ ఆఫ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అని అడగడం జరుగుతుంది ఫ్లాగ్షిప్ స్కీమ్స్ అంటే ముఖ్యమైనటువంటి గ్రామీణ అభివృద్ధి పథకాలు సో ఫ్లాగ్షిప్ స్కీమ్స్ అంటే ఏంటి అనేటువంటిది ఎగ్జామినేషన్స్ లో టాపిక్ రావడానికి స్కోప్ ఉన్నటువంటి ఏరియా దెన్ నెక్స్ట్ వన్ కీ స్కీమ్స్ ఆఫ్ పంచాయతీరాజ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఏపీ key schemes of panchayat raj department of ap so flagship schemes of rural development ane 20 di rural development ఇవి ఇండియా గురించి అట్ ద సేమ్ టైం ఏపీ గురించి రెండింటి గురించి అడుగుతున్నారు ఇండియా స్కీమ్స్ అలానే ఏపీ స్కీమ్స్ అలానే కీ స్కీమ్స్ ఆఫ్ పంచాయతీరాజ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఏపీ అనేటువంటిది ఏడో టాపిక్లో అసలు రూరల్ ఎకానమీ అంటే ఏంటి అనేటువంటి దాని మీద గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థ అంటే ఏంటి రూరల్ ఎకానమీ దాంట్లో బేసిక్గా అగ్రికల్చర్ గురించి వ్యవసాయ రంగం గురించి దెన్ స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ గురించి కుటీర పరిశ్రమల గురించి రూరల్ ఆర్టిజన్స్ రూరల్ ఆర్టిజన్స్ అని అంటున్నాము అంటే చేతి వృత్తులు హస్త కళాకారులు వీళ్ళందరినీ కూడా మనం రూరల్ ఆర్టిజన్స్గా చెప్తూ ఉంటాము సో చేనేత వృత్తులు వృత్తులు అని అంటూ ఉంటాము గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి తరతరాలుగా వస్తున్నటువంటి వృత్తుల గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు వాళ్ళని రూరల్ ఆర్టిజన్స్లో పాటుగా తీసుకుంటున్నాము దెన్ ఎనిమిదో పాటలో రూరల్ క్రెడిట్ సినారియో అనేటువంటిది అడుగుతున్నారు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అప్పుకు సంబంధించినవి రూరల్ క్రెడిట్ సినారియో ఆదాయాలు తక్కువగా ఉంటున్నాయి కాబట్టి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో వాళ్ళందరూ కూడా ఎక్కువగా క్రెడిట్ బేస్డ్గా అప్పు బేస్డ్గా వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ అంతా కూడా ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కువ మంది అప్పు తీసుకుంటున్నారు కాబట్టి అసలు వాళ్ళ అప్పులు ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకుంటున్నారు ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు అప్పు తెచ్చుకుంటున్నారు అనేటువంటి అంశాల మీద ఎక్కువ టాపిక్స్ వస్తున్నాయి వాటిలో నుంచి పర్టికులర్గా బ్యాంకులు అప్పులు ఎలా ఉన్నాయి కోఆపరేటివ్ సంస్థలు సహకార సంఘాల వాళ్ళ దగ్గర నుంచి అప్పులు ఎలా తెచ్చుకుంటున్నారు అలానే మైక్రో ఫైనాన్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ సూక్ష్మ పరపతి సంస్థల దగ్గర నుంచి ఎలాంటి అప్పులు తెచ్చుకుంటున్నారు అనే దాని మీద ఆ ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్స్ అడిగేటువంటి వీలు ఉంది ఈ సిలబస్ బేస్ చేసుకున్నప్పుడు దెన్ నైన్త్లో కమ్యూనిటీ బేస్డ్ ఆర్గనైజేషన్స్ అండ్ కన్వర్జెన్స్ ఆఫ్ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ అని అంటున్నారు కమ్యూనిటీ బేస్డ్ ఆర్గనైజేషన్స్ అంటే గవర్నమెంట్ మనకు తెలుసు అలానే గవర్నమెంట్ లాంటిదే ప్రజలకు సహాయపడేటువంటి మిగిలినటువంటి సంస్థలు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉండేటువంటి సంస్థలు ఏమేమి ఉన్నాయి అసలు కమ్యూనిటీ బేస్డ్ ఆర్గనైజేషన్స్ అనేది అలానే కన్వర్జెన్స్ ఆఫ్ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ అని అంటున్నాము కన్వర్జెన్స్ కన్వర్జెన్స్ ఆఫ్ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ 
సో కన్వర్జెన్స్ అనేటువంటి మాటకి అర్థమే ఉంది దాన్ని మనం ఎలాంటి కాంటెక్స్ట్లో చూడాలనేటువంటిది నైన్త్ టాపిక్లో పాటుగా అడుగుతున్నారు దెన్ టెన్త్లో మనకి ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ మహిళా సాధికారత ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అంటే ఏంటి అసలు ఈ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అనేటువంటిది సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ ద్వారా ఎలా వస్తుంది స్వయం సహాయక బృందాల ద్వారా ఉమెన్ ఎలా ఎంపవర్ అవుతున్నారు అనేటువంటి దాని మీద ఫోకస్గా అడుగుతున్నారు సో మెయిన్గా మనకి మొత్తం సిలబస్లో ఉన్నటువంటి పన్నెండు ఏరియాస్ తీసుకుంటే ఈ పన్నెండు ఏరియాస్లోనూ కూడా దాదాపు ఒక ఆరు టాపిక్స్లోంచి ఐదు నుంచి పదిహేను దాదాపు ఆరు టాపిక్స్లోంచి ఎకానమీ నుంచి వస్తున్నాయి అంటే దాదాపు హాఫ్ ఆఫ్ ది పోర్షన్ అంతా కూడా ఎకానమీతో లింకప్ అయ్యి ఉంది అలానే ఫోర్త్ చాప్టర్లో కూడా కొంత బ్యాక్డ్రాప్ అంతా కూడా ఎకానమీ ప్యూర్ ఎకానమీ బేస్డ్గానే ఉంటుంది కాబట్టి ఒక ఏడు చాప్టర్స్ దాకా కూడా మనకి ఏడు యూనిట్స్ అంతా కూడా ఎకానమీని లింకప్ చేసుకుంటూ అడిగేటువంటి వెసులుబాటు ఉంది ఇందులో కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్స్ అంతా కూడా ఎకనామిక్స్ అండ్ ఎకానమీ బ్యాక్డ్రాప్గా రావచ్చు పెద్దగా థియరియాటికల్ పార్ట్ లింకేజెస్ పెద్దగా ఉండవు బట్ లేటెస్ట్ అఫైర్స్ కరెంట్ అఫైర్స్ నుంచి మాత్రం ఎక్కువ టాపిక్స్ వచ్చేటువంటి వెసులుబాటు ఉంది ఇందులో నెక్స్ట్ వన్ ఇందులో ఉన్నటువంటి ప్రతి పదానికి ఉన్నటువంటి ఒక్కొక్క మీనింగ్ ఏంటి అసలు ఈ సిలబస్ మనం ఎలా డైజెస్ట్ చేసుకోవాలనేటువంటి పాయింట్స్ చూద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గ్రామీణ ప్రాంతాలను ఉద్దేశించి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పని చేయబోవడానికి పని చేస్తున్నటువంటి లేకపోతే పని చే చేయడానికి స్కోప్ ఉన్నటువంటి ఎవరైతే యాస్పిరెంట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా రూరల్ డెవలప్మెంట్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలనేటువంటి దాని మీదే ఎగ్జామినర్ దృష్టి పెట్టేటువంటి స్కోప్ ఉంటుంది దాంట్లో పాటుగా వస్తున్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి అంశాలు ఏంటంటే వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ గురించి ఒక గ్రామీణ ప్రాంతాల ప్రజలందరినీ కూడా అభివృద్ధి చేయడానికి ప్రభుత్వం అనేక రూపాల్లో పనులు చేస్తుంది అందులో భాగంగా మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే పథకాలను రూపొందిస్తుంది ఆ పథకాలు ఏమేమి ఉన్నాయనేటువంటి దాని మీదనే మేజర్ పోర్షన్ మేజర్ క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా రావడానికి స్కోప్ ఉంటుంది ఒక ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అనేటువంటి ఒక టాపిక్ మీద కానీ దెన్ కమ్యూనిటీ బేస్డ్ ఆర్గనైజేషన్స్ కానీ దెన్ ఇలాంటి కన్వర్జెన్స్ ఆఫ్ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ మీద కానీ ఇలాంటి వాటి మీద వెయిటేజ్ కొంచెం తక్కువ స్థాయిలో ఉండడానికే స్కోప్ ఉంది ఎక్కువగా వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ మీద అలానే క్రెడిట్ సినారియో మీద రూరల్ ఎకానమీ మీద ఇది కొంచెం వ్యాస్ట్ టాపిక్ కాబట్టి ఎక్కువ సిలబస్ అంతా కూడా ఈ ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది బేస్డ్గా ఉండడానికి స్కోప్ ఉంటూ తొమ్మిది పదిల్లో రీజనబుల్గా వెయిటేజ్ ఉంటూనే ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ ఈ మూడు నాలుగు అంశాల మీద రావడానికి స్కోప్ మనకు కనబడుతుంది అందులో భాగంగా ఎక్కువ పథకాల గురించి ఎక్కువ స్కీమ్స్ గురించినటువంటి ఇష్యూస్ అన్నీ కూడా మనం నేర్చుకుంటే ఎగ్జామినేషన్లో ఈజీగా అటెండ్ చేయొచ్చు బట్ అన్ని టాపిక్స్ ఇందాక మనం మొదట్లోనే అనుకున్నట్టుగా ప్రతి టాపిక్లోంచి యావరేజ్గా పది నుంచి పదిహేను క్వశ్చన్స్ వస్తాయని అనుకుంటూనే వెయిటేజ్ మాత్రం స్కీమ్స్ మీద ఎక్కువగా దృష్టి పెట్టగలిగితే మనకి సులువుగా మిగతా అన్ని పాయింట్స్ కూడా అర్థం అవడానికి వీలవుతుంది ఇక్కడ ఇందులో మెయిన్ థింగ్ వాళ్ళు అడుగుతున్నది ఏంటంటే ఫ్లాగ్షిప్ స్కీమ్స్ ఫ్లాగ్షిప్ స్కీమ్స్ ఏంటంటే నావీలో వాడేటువంటి పదం అది ఫ్లాగ్షిప్ అనేటువంటిది సాధారణంగా ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఉండేటువంటి షిప్స్కి వాళ్ళు పెట్టుకునేటువంటి పేరు అలానే మనకి ఇక్కడ ప్రభుత్వం కూడా అనేక రకాల పథకాలు పెడుతూ ఉంటుంది గ్రామీణ ప్రాంతాలను అభివృద్ధి చేయడానికి గ్రామీణ ప్రాంతాలను ఎందుకు అభివృద్ధి చేయాలనేటువంటిది కూడా మనకు క్లారిటీ ఉండాలని అనుకున్నాము సెవెంటీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ది పాపులేషన్ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోనూ ఉన్నారు వాళ్ళ ఆదాయ స్థాయిలు కూడా చాలా సందర్భాల్లో తక్కువగా కనబడుతూ ఉంటాయి ఇలాంటి కాంటెక్స్ట్లో భారతదేశాన్ని అభివృద్ధి చేయాలి అని అంటే గ్రామాలను అభివృద్ధి చేస్తే తప్పితే అది జరగనటువంటి పని కాబట్టి గ్రామీణ ప్రాంతాలను అభివృద్ధి చేయడానికి ప్రభుత్వం అనేక పథకాలు ప్రవేశపెడుతూ ఉంటుంది అనేక పథకాల్లో భాగంగా ముఖ్యమైనటువంటి పథకాలు ఏమున్నాయి లైక్ ఎంజిఎన్ఆర్ఈ జిఎస్ అని అంటాము ఉపాధి హామీ పథకం గురించి కావచ్చు లేకపోతే ఆవాస్ యోజన ఇళ్ల నిర్మాణం గురించి కావచ్చు ప్రధానమంత్రి సడక యోజన అని అంటాము గ్రామీణ సడక యోజన అనేటువంటి రోడ్ల నిర్మాణం కావచ్చు లేకపోతే ఈ మధ్యకాలంలో అన్ని చోట్ల మనకు కనబడుతున్నది కౌశల్ యోజన స్కిల్ డెవలప్మెంట్లో పాటుగా వస్తున్నటువంటి పథకాలు కావచ్చు ఇలాంటి కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్తో కూడినటువంటి పథకాలు ఉన్నాయి వాటినే మనం ఇక్కడ ఫ్లాగ్షిప్ స్కీమ్స్ అని అంటున్నాము సో ఫ్లాగ్షిప్ స్కీమ్స్ మీద ఎక్కువ టాపిక్స్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ని బేస్ చేసుకుని గ్రామీణ ప్రాంతాలని అభివృద్ధి చేయాలనేటువంటి వ్యూహంలో భాగంగా ఎక్కువ ఎక్కువ ఫోకస్ దేని మీద పెడుతున్నారనేటువంటి స్కీమ్స్ మీద ఎక్కువ టాపిక్స్ రావడానికి అవకాశం ఉం
అయితే ఇక్కడ ఫ్లాగ్షిప్ స్కీమ్స్ ఆఫ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ అని అంటున్నాము గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో భాగంగా ఉన్నటువంటి పథకాలు ఎవరివి ఇండియా లెవెల్లో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పరంగా ప్రారంభించబడినటువంటి పథకాలు స్టేట్ లెవెల్లో జరుగుతున్నటువంటి పథకాలు ఇలా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటిది కేంద్ర స్థానికమైన రాష్ట్ర స్థాయిలో ఉన్నటువంటి పథకాలు ఈ రెండింటి మీద కూడా క్వశ్చన్స్ రావచ్చు సో ఇక్కడ మరి కీ స్కీమ్స్ ఆఫ్ పంచాయతీరాజ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఏపీ అనేది కూడా అడుగుతున్నారు ఆ పంచాయతీరాజ్ డిపార్ట్మెంట్కి రూరల్ డెవలప్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్కి ఉన్నటువంటి తేడా కూడా ఫండమెంటల్గా మనకు అర్థం అవ్వాలి ఆ పంచాయతీరాజ్ డిపార్ట్మెంట్ అనేటువంటిది గ్రామీణ ప్రాంతాలను అభివృద్ధి చేయడానికి పనిచేసేటువంటి వివిధ రకాల వ్యవస్థలని డెవలప్ చేయడానికి సహాయపడుతుంది గ్రామీణ ప్రాంతాలన్నింటినీ కూడా అభివృద్ధి చేయడానికి డైరెక్ట్గా గ్రామ పంచాయతీలు పనిచేస్తూ ఉంటాయి అలానే మనకి అనేక రకాల పథకాలు వచ్చాయని అనుకుంటున్నాము ఈ పథకాలన్నీ అమలయ్యే క్రమంలో అనేక వ్యవస్థలు పనిచేస్తాయి ఒక పథకం అమలు అవ్వాలని అంటే బ్యాక్డ్రాప్లో ఎన్నో రూపాలలో మనకి అవస్థాపన సౌకర్యాలు కావచ్చు మ్యాన్ పవర్ కావచ్చు మెథడ్స్ కావచ్చు అకౌంటింగ్ ప్రొసీజర్స్ కావచ్చు టెక్నాలజీ కావచ్చు అనేక రూపాల్లో ఆ పథకాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి అనేక వ్యవస్థలు పనిచేస్తూ ఉంటాయి ఆ వ్యవస్థనే పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థలు అని అంటాము పంచాయతీరాజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అని అంటాము సో ఆ పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థలను బాగు చేయడానికి డెవలప్ చేయడానికి ఉపయోగపడేటువంటి పథకాలు కొన్ని ఉంటాయి సో ఇప్పుడు సింపుల్ థింగ్ ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది గ్రామీణ ప్రాంతాలను అభివృద్ధి చేయడానికి గవర్నమెంట్ ఒక పథకం పెట్టింది ఈ పథకం అమలు అవ్వడానికి ఆ పథకం బాగా అమలు అవ్వడానికి సరైనటువంటి పథకం ఉండాలి మన దగ్గర అంటే ఒక పథకాన్ని బాగా అమలు చేయాలంటే మన దగ్గర ఒక సరైన పథకం ఉండాలి ఆ దాన్ని వ్యవస్థల గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఇలాంటి విషయాలు మనం చెప్పుకుంటాం సో ఒక పథకాన్ని రూపొందించడం కానీ అమలు చేయడంలో కానీ అనేక రకాల వ్యవస్థలు పనిచేస్తాయి ఆ వ్యవస్థల గురించి సపోర్ట్ చేయడానికి పంచాయతీరాజ్ డిపార్ట్మెంట్లో కొన్ని రకాలైనటువంటి పథకాలు ఉన్నాయి లైక్ ఇప్పుడు ఎన్టీఆర్ జలసిరి అనేటువంటి ఒక పథకం ఉంది పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థ నుంచి జరుగుతున్నటువంటి ఒక అభివృద్ధి పథకం అది సో ఇలాంటి వాటిని ఏమంటున్నామంటే మనం కీ స్కీమ్స్ ఆఫ్ పంచాయతీరాజ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఏపీ అని అంటున్నాము లైక్ ఇందాక అన్నట్టుగా ఎన్టీఆర్ జలసిరి ఇలాంటి పథకం అలానే ఇంటిగ్రేటెడ్ వాటర్ షెడ్ మేనేజ్మెంట్ స్కీమ్ అనేటువంటిది కొన్ని పథకాలు ఉన్నాయి వాటర్ షెడ్ డెవలప్మెంట్లో పాటుగా వస్తున్నటువంటి పథకాలు అంటే ఇప్పుడు మనకి రెండు రకాల పథకాల గురించి అడుగుతున్నారు డైరెక్ట్గా ఒక పింఛన్ పథకం లైక్ నేషనల్ సోషల్ అసిస్టెన్స్ ప్రోగ్రామ్ అని అంటున్నాము జాతీయ స్థాయిలో పెన్షన్ స్కీమ్ అనేటువంటిది విడోస్కి కానీ లేకపోతే ఓల్డ్ ఏజ్ పెన్షన్ కానీ ఇప్పుడు నిరుద్యోగ వృత్తి కానీ ఇలాంటి కొన్ని రకాల పథకాలు ఉన్నాయి ఆ పథకాలన్నీ గ్రామీణ ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేయడంలో భాగంగా పెట్టినటువంటి పథకాలు ఇప్పుడు ఈ పథకం డెవలప్ అవ్వాలని అంటే బెనిఫిషరీస్ని ఐడెంటిఫై చేయడం కానీ ఎవరికి ఆ పథకాన్ని అమలు చేయాలి వాళ్ళని ఎలా గుర్తించాలి వాళ్ళకి ఎలా పథకాన్ని డెలివరీ చేయాలి వాళ్ళు సరిగ్గా ఆ పథకాలను పొందుతున్నారు లేదా ఎలా మానిటర్ చేయాలి మేనేజ్ చేయాలి అనేటువంటి దానికి సంబంధించి పంచాయతీరాజ్ సిస్టంలో పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థలో కొన్ని రకాల అంశాలు పనిచేస్తుంటే వాటి కోసం కొన్ని ప్రత్యేక పథకాలు ఉన్నాయి వాటిని మనం కీ స్కీమ్స్ ఆఫ్ పంచాయతీరాజ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఏపీ అని అంటున్నాము ఓకే సింపుల్ లాంగ్వేజ్లో మళ్ళీ మనం మీ అందరికీ కూడా అర్థం అవడానికి ఒక పథకం డైరెక్ట్గా ఉంది అది రూరల్ డెవలప్మెంట్ పథకాలు ఆ పథకాన్ని అమలు చేయడానికి కొన్ని పథకాలు ఉన్నాయి దాన్ని మనం పంచాయతీరాజ్ పథకాల్లో భాగంగా తీసుకోవచ్చు రైట్ దెన్ నెక్స్ట్ వన్ రూరల్ ఎకానమీ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి అసలు ఆర్థిక వ్యవస్థ అంటే ఏంటి అనేటువంటిది మనకు అర్థం అవ్వాలి మొత్తం మీద గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఎక్కువ మంది జనాభా నివసించడం అలానే ఎక్కువ మంది కూడా వ్యవసాయ రంగం అనేటువంటి రంగం మీద ఎక్కువగా ఆధారపడడం వాళ్ళ ఆదాయాలు చాలా పరిమితంగా ఉండడం ఎక్కువ శాతం మంది ఇబ్బందులు ఉండడం అనేటువంటిది మనకు ప్రధానంగా కనిపిస్తుంది దాంట్లో భాగంగానే ఈ పథకాల సృష్టి అంతా కూడా జరుగుతుంది అనేటువంటిది మనకు అర్థమవుతుంది ఆ రూరల్ ఎకానమీలో ఏమేమి ఉంటాయి అసలు భాగాలు వ్యవసాయ రంగం ఏమేమి ఉంది అసలు వ్యవసాయ రంగం మీద ఎంతమంది ఆధారపడుతున్నారు లేకపోతే వ్యవసాయ రంగం స్థితిగతులు ఎలా ఉన్నాయి గ్రామీణ ప్రాంతాలు ఎస్పెషల్లీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి అనే దాని మీద టాపిక్స్ వస్తాయి దెన్ కుటీర పరిశ్రమల మీద అలానే చేతి వృత్తుల మీద ఎంతమంది ఆధారపడుతున్నారు అసలు ఎలాంటి చేతి వృత్తులు ఉన్నాయి ఆంధ్రప్రదేశ్లో వీటి మీద ఎక్కువగా డిపెండ్ అవుతూ ఉంటారు లైక్ వీవర్స్ మనకి చేనేత వస్త్రాలు తయారైనటువంటిది మేజర్గా ఒక చేతి వృత్తుల్లో భాగంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ లాంటి ప్రాంతాల్లో కనబడుతుంది లైక్ కొండపల్లి బొమ్మలు లేకపోతే ఆంధ్ర ప్రాంతంలో ఉండేటువంటి మిగిలినటువంటి చేతి వృత్తులు వాళ్ళు ఏమేమి ఉన్నార
రూరల్ ఎకానమీ అంటే గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థ ఒక గ్రామంలో ఏం జరుగుతుంది సాధారణంగా వ్యవసాయము వ్యవసాయ అనుబంధ వృత్తులు పాడి పరిశ్రమ చేపల పరిశ్రమ లేకపోతే పందుల పెంపకం తోటల పెంపకం తేనె టెగుల పెంపకం లేకపోతే మనకి ఇక్కడ చేపల పెంపకం ఇలాంటి వాటన్నింటినీ కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ లాంటి ప్రాంతాలు ఇప్పుడు అంతా కూడా రొయ్యల పెంపకం వీటన్నింటి మీద కూడా ఎక్కువ ఫోకస్ ఉంది కాబట్టి వ్యవసాయము వ్యవసాయ అనుబంధ వృత్తులు అలానే కుటీర పరిశ్రమలు ఆ కుటీర పరిశ్రమలతో పాటుగా చేతి వృత్తుల వాళ్ళు ఇలాంటి వాటన్నింటి గురించి కూడా ఎగ్జామినేషన్లో రూరల్ ఎకానమీ పార్ట్లో టాపిక్స్ వస్తాయి మెయిన్ థింగ్ వీటిలో నుంచి రావడానికి స్కోప్ ఉండేటువంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఏముంటాయంటే ఎంతమంది ఏ రంగం మీద ఆధారపడుతున్నారు అసలు ఏ రంగాలకి ఎక్కువగా ప్రాధాన్యత ఉంది అనేటువంటి దాని మీద దానికి రిలేటెడ్గా ఉండేటువంటి టాపిక్స్ మీద క్వశ్చన్స్ వస్తాయి దెన్ నెక్స్ట్ వన్ రూరల్ క్రెడిట్ సినారియో రూరల్ క్రెడిట్ సినారియో అంటే ఎక్కువ శాతం మంది సొంత ఆదాయాలు లేవు కాబట్టి సొంత ఆస్తులు కూడా లేవు కాబట్టి భూమి కానీ లేకపోతే ఒక బిజినెస్ కానీ లేకపోతే ఒక బంగారం లాంటి ఆస్తులు కానీ లేకపోతే తేలిగ్గా దొరికేటువంటి అప్పు కానీ ఇలాంటి అనేక రూపాల్లో వాళ్ళకి సదుపాయాలు లేవు కాబట్టి ఎక్కువ శాతం మంది వడ్డీ వ్యాపారస్తుల దగ్గర లేకపోతే ఇతరుల దగ్గర అప్పు మీద ఆధారపడుతూ డే టు డే లైఫ్ అంతా కూడా లీడ్ చేస్తున్నారు సో అలాంటి కాంటెక్స్ట్లో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అప్పు ఎక్కడి నుంచి దొరుకుతుంది అనేటువంటి దాని మీద ఎక్కువగా క్వశ్చన్స్ రావడానికి స్కోప్ ఉంది గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అప్పులు ఇచ్చేటువంటి వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు వాణిజ్య బ్యాంకులు వచ్చాయి ఈ మధ్యకాలంలో పంతొమ్మిది అరవై తొమ్మిదిలో పంతొమ్మిది ఎనభైలో జాతీయకరణ అయిన తర్వాత స్టేట్ బ్యాంక్ ఆంధ్ర బ్యాంక్ లాంటి బ్యాంకులన్నీ కూడా గ్రామాల్లోకి వచ్చాయి అలానే పంతొమ్మిది డెబ్బై ఐదు నుంచి వస్తున్నటువంటి గ్రామీణ బ్యాంకులు ఓ చైతన్య గోదావరి గ్రామీణ బ్యాంకులు లాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుంటే కొన్ని ఇలాంటివన్నీ కూడా రీజనల్ రూరల్ బ్యాంక్స్ అని అంటున్నాము ఆర్ఆర్బీస్ అని అంటున్నాము అలాంటి ఆర్ఆర్బీస్ పరంగా గ్రామీణ బ్యాంకులు పనిచేస్తున్నాయి అలానే కోఆపరేటివ్ సొసైటీ సహకార సంఘాలు అని అంటున్నాం పంతొమ్మిది వందల నాలుగు నుంచి ఆ విధానం స్టార్ట్ అయింది మనకి అవి కూడా దాదాపుగా మనకి ఈ మధ్య కాలంలో కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ కింద ఆప్కాబ్ అని డిసిసిబి అని పిఏసిఎస్ అని ఇలాంటి కొన్ని సహకార రంగంలో బ్యాంకులు పనిచేస్తున్నాయి ఆ సహకార రంగ బ్యాంకుల మీద అలానే ఇటీవల కాలం లైక్ మైక్రో ఫైనాన్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అని అంటున్నాము మైక్రో ఫైనాన్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ సూక్ష్మ పరపతి సంఘాలు సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ మనకి తెలుసు బట్ సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ అనేటువంటిది ప్రభుత్వం పరంగా సపోర్ట్ దొరికినటువంటి సాధారణ ప్రజలు ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి సంఘం వాళ్ళు కాకుండా ప్రత్యేకించి తక్కువ మొత్తాల్లో పరపతి అప్పు ఇవ్వడానికి చాలా రకాలైనటువంటి చిన్న చిన్న ప్రైవేటు సంస్థలు లేకపోతే కొన్ని సందర్భాల్లో కొన్ని పెద్ద సంస్థలు కూడా ఈ సూక్ష్మ పరపతి అందించేటువంటి ఏర్పాట్లో భాగంగా వచ్చాయి మనకి ఎస్పెషల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లాంటి ప్రాంతాల్లో సో మైక్రో ఫైనాన్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్ సూక్ష్మ పరపతిని తక్కువ మొత్తాన్ని అప్పుగా ఇచ్చేటువంటి సంస్థలు ఏమేమి ఉన్నాయనేటువంటిది సో ఇక్కడ రూరల్ క్రెడిట్ సినారియోలో ఎక్కువ మంది అప్పు మీద ఆధారపడుతున్నారు కాబట్టి అప్పు ఎక్కడి నుంచి దొరుకుతుంది అనేటువంటి దాని మీద టాపిక్స్ రావడానికి స్కోప్ ఉంది దెన్ నెక్స్ట్ వన్ కమ్యూనిటీ బేస్డ్ ఆర్గనైజేషన్స్ అంటే ఏంటి కన్వర్జెన్స్ ఆఫ్ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ అంటే ఏంటి అనేది కూడా ఒకసారి చూద్దాం ఇప్పటిదాకా ఓవరాల్గా మనకున్నటువంటి సిలబస్లో ఉన్నటువంటి పార్ట్స్ అన్నీ కూడా తీసుకుంటూ ఎకానమీ బేస్డ్గా మనం మాట్లాడుకుంటున్నాము సింపుల్ డైరెక్ట్గా అందరికీ అర్థమయ్యేటువంటి పదాల్లోనే గ్రామీణ ప్రాంతాలను అభివృద్ధి చేయడానికి ఉన్నటువంటి పథకాలు ఏమేమి ఉన్నాయి రూరల్ డెవలప్మెంట్ పథకాలు అంటే ఏంటి పంచాయతీ రాజ్ డిపార్ట్మెంట్ పథకాలు అంటే ఏంటి అనేటువంటి తేడా అర్థం చేసుకుంటూ ఈ రెండు పథకాల మీద ఎక్కువ ఫోకస్ ఉంది అనేది అర్థమవుతుంది అలానే పంచాయతీ సెక్రటరీగా విలేజెస్లో పనిచేస్తారు కాబట్టి అసలు విలేజెస్లో ఎవరెవరు పనిచేస్తూ ఉంటారు ఏ ఏ పనులు జరుగుతాయి వ్యవసాయం ఏంటి వ్యవసాయ అనుబంధ వృత్తులు ఏంటి లేకపోతే ఒక కుటీర పరిశ్రమ అంటే ఏంటి లేకపోతే ఒక చేతి వృత్తులు అంటే ఏంటి అనే దాని మీద మనకు కొంత స్పష్టత ఉండాలి దాంతోపాటుగా ఎక్కువ మంది అప్పు కోసం ఆధారపడుతున్నారు కాబట్టి అదొక పెద్ద సమస్య కాబట్టి అప్పు ఎక్కడి నుంచి దొరుకుతుంది అనేటువంటి దాని మీద కూడా టాపిక్స్లోంచి ఇక్కడ ఎస్పెషల్లీ ఎయిత్ పార్ట్ నుంచి టాపిక్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంది దెన్ కమ్యూనిటీ బేస్డ్ ఆర్గనైజేషన్స్ అండ్ కన్వర్జెన్స్ ఆఫ్ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ అని అంటే ఈ ప్రభుత్వ పథకాల గురించి మాట్లాడేటప్పుడు విషయం అంతా కూడా మనకు అర్థమవుతుంది మన దేశంలో గ్రామీణ ప్రాంతాలను అభివృద్ధి చేయడానికి చాలా ఎక్కువ పథకాలు ఉన్నాయి ప్రతి ప్రభుత్వం రావడం ప్రతి ప్రభుత్వంలో ఉన్న కొత్త కొత్త పథకాలు అనౌన్స్ చేయడం పాత పథకాలు కొన్ని అవే కంటిన్యూ అవ్వడం కొన్ని వదిలిపెట్టేసేయడం కొన్ని డబ్బులు వాటికి శాంక్షన్స్ ఎక్కువ
అతని స్కిల్ పెంచడం కానీ లేదా అతను ఏదైనా ఒక వస్తువు తయారు చేసేటప్పుడు అతనికి కావాల్సినటువంటి డబ్బు సహాయం చేయడం కానీ అప్పు లోన్ సహాయం చేయడం కానీ అలానే దాంతోపాటు వస్తువు తయారైన తర్వాత ఆ వస్తువుని అమ్మి పెట్టడంలో మార్కెటింగ్ సదుపాయాలు కలగజేయడం కానీ సో ఓవరాల్గా ఒక ఏదైనా ఒక పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టినప్పుడు అనేక రకాల విభాగాలు ఉంటాయి ఆ పథకంలో భాగంగా మనకి కొన్ని అవగాహన పెంచే అంశాలు ఉంటాయి కొన్ని డబ్బులు సపోర్ట్ చేసే అంశాలు ఉంటాయి కొన్ని మార్కెటింగ్ ఫెసిలిటీస్ చూపించేటువంటి అంశాలు ఉంటాయి అలానే ఒక పథకం అన్న వెంటనే ఒక్క డిపార్ట్మెంట్ కాకుండా అనేక రకాల డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఒక బ్యాంక్ కానీ పంచాయతీరాజ్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ రూరల్ డెవలప్మెంట్ వాళ్ళు కానీ లేదా రెవెన్యూ వాళ్ళు కానీ ఇలా రకరకాల డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళందరూ కూడా అందరూ లింక్ అప్ అవుతూ ఉంటారు సో ఇక్కడ రెండు ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి ఒక పనికి ఇంకొక పనికి మధ్య సంబంధం ఉండకపోవడం ఒక పథకానికి ఇంకొక పథకానికి మధ్య సంబంధం లేకపోవడం ఒక డిపార్ట్మెంట్కి ఇంకొక డిపార్ట్మెంట్కి మధ్య ఎలాంటి సంబంధం లేకపోవడం అనేటువంటిది చాలా సందర్భాల్లో పథకాల ఫెయిల్యూర్కి కారణమైంది సరైనటువంటి బెనిఫిషరీస్ని ఆ పథకం ఎవరికి కావాలో నిజమైనటువంటి పేదవాళ్ళని గుర్తించలేకపోవడం కానీ పథకాలన్నీ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి రావడమే తప్పితే ఆ పథకాలని కంటిన్యూ చేసేటువంటి పరిస్థితి చాలా సందర్భాల్లో ఉండకపోవడం కానీ ఇందాక అన్నట్టుగా అవగాహన కల్పించడం మార్కెటింగ్ సదుపాయాలు కల్పించడం లాంటి అంశాల్లో కోఆర్డినేషన్ లేకపోవడం కానీ ఇంట్రా డిపార్ట్మెంట్ కానీ ఇంటర్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ డిపార్ట్మెంట్స్ మధ్యన కోఆర్డినేషన్ అనేటువంటి సక్రమంగా లేకపోవడం వీటన్నింటి కారణంగా ఏమైందంటే అనేక రకాల పథకాలన్నీ కూడా ఫెయిల్ అవ్వడం మొదలయ్యాయి సో ఎక్కువ కోట్లాది రూపాయల ఖర్చు ప్రభుత్వం ఎప్పటి నుంచి జరుగుతుంది కానీ పథకాల డెలివరీ వచ్చేటప్పటికి మాత్రం సరైనటువంటి లబ్ధిదారులకు అందట్లేదు అనేటువంటిది కూడా విమర్శ కనబడుతుంది అలానే పథకం రూపంలో ఖర్చు అయిపోతుంది తప్పితే దానివల్ల ఎలాంటి ప్రయోజనాలు ఉండట్లేదు అనేటువంటి విమర్శలు కూడా వస్తున్నాయి సో ఇలాంటి కాంటెక్స్ట్లో అటు ఒక పథకంలో ఉన్నటువంటి అనేక రకాల భాగాలని ఒక పథకానికి సంబంధించినటువంటి డిపార్ట్మెంట్స్ని ఆ పథకానికి సంబంధించిన బెనిఫిషరీస్ని అందరినీ కూడా కోఆర్డినేట్ చేయడానికి ప్రభుత్వం ఈ మధ్య కాలంలో కొన్ని రకాలైనటువంటి పద్ధతులను అవలంబించే ప్రయత్నం చేసింది దాన్నే కన్వర్జెన్స్ ఆఫ్ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ అని అంటున్నాము కన్వర్జెన్స్ ఆఫ్ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ ప్రభుత్వ పథకాలు సక్రమంగా అమలు అవ్వలేకపోవడానికి గల కారణం ఏంటంటే పథకానికి పథకానికి మధ్య కానీ పథకానికి ప్రజలకి మధ్య కానీ పథకానికి సంబంధించిన డిపార్ట్మెంట్స్ మధ్యలో కానీ పథకాల రూపకల్పనలో కానీ అనేక విభాగాలు ఐసోలేటెడ్గా పనిచేస్తున్నాయి ఎవరికి వాళ్ళు అన్నట్టుగా ఉంటున్నారు దానివల్ల సపోర్ట్ సరిగా దొరకక పథకాలన్నీ కూడా ఫెయిల్ అవుతున్నట్టుగా మనకు అర్థమవుతుంది అలాంటి కాంటెక్స్ట్లో పథకాలన్నింటినీ కూడా ఏకీకరణ చేయడం అని అంటాం ఏకీకరణ చేయడం సారూప్యత తీసుకురావడం ఒక పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టామంటే జస్ట్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ దాకా బాగా ఆలోచించి వాళ్ళకి అవగాహన కల్పించడం డబ్బులు లోన్ కింద ఇవ్వడం మార్కెటింగ్ సదుపాయాలు కల్పించడం మళ్ళీ తిరిగి ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి మళ్ళీ అదే పరిస్థితిని వాళ్ళు తర్వాత సంవత్సరాల్లో కూడా కంటిన్యూ చేసేలా చేయడం ఒక హౌస్ రూరల్ ఏరియాలో ఒక ఇల్లు కట్టడానికి గవర్నమెంట్ సదుపాయం కల్పించే ప్రయత్నం చేసిందంటే ఆ ఇంటికి కరెంట్ సదుపాయాలు తీసుకొచ్చే డిపార్ట్మెంట్తో మాట్లాడడం నీటి సదుపాయాలు వచ్చేటువంటి డిపార్ట్మెంట్తో మాట్లాడడం ఉత్తిన ఇల్లు ఇచ్చేసామంటే కాదు వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి కరెంటు నీరు సదుపాయాలు కూడా వచ్చేలాగా ఏర్పాట్లు చేయడం డిపార్ట్మెంట్కి డిపార్ట్మెంట్కి మధ్యన కోఆర్డినేషన్ ఉండేలా చూడడం ఇలాంటి వాటి అన్నింటినీ ఏమంటున్నాం అంటే కన్వర్జెన్స్ ఆఫ్ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ అని అంటున్నాము ఈ మధ్యకాలంలో గవర్నమెంట్ సమన్వయ్ అనేటువంటి ఒక విధానం ద్వారాను సమన్వయ్ అనేటువంటి ఒక విధానం అలానే మిషన్ అంత్యోదయ మిషన్ అంత్యోదయ అనేటువంటి ఒక విధానంలోనూ ఈ కన్వర్జెన్స్ అనేటువంటి అంశం మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయడం స్టార్ట్ చేసింది అంటే పథకాలు ఫెయిల్ అవ్వకుండా అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్లో కోఆర్డినేషన్ ఉండేలాగా గవర్నమెంట్ కొన్ని రకాలైనటువంటి ఏర్పాట్లు చేసింది దాన్ని ఈ ఎగ్జామినేషన్లో అడగడానికి స్కోప్ ఉంది అలానే కమ్యూనిటీ బేస్డ్ ఆర్గనైజేషన్స్ అని అంటే ఇందాక అన్నట్టుగా ఇది ఒక పథకాన్ని అమలు చేయడం వెనకాల ప్రభుత్వాలకు ఉన్నటువంటి ఇబ్బందులు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రజలకి కూడా కొన్ని రకాల సమస్యలు ఉంటాయి వాళ్ళందరూ కూడా త్వరగా వేరే వాళ్ళతో కలవలేకపోవడం కానీ అక్షరాస్యత లేకపోవడం కానీ లేకపోతే కొంచెం సరైనటువంటి లేటెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళకి తెలియకపోవడం కానీ జరగడం వల్ల వాళ్ళలో టాలెంట్ లేకపోతే నిజమైనటువంటి అవకాశాలు వాళ్ళ దగ్గర దాకా వచ్చినా సరే వాళ్ళకి అన్ని సదుపాయాలు మెంటల్గా టాలెంట్ అది బాగానే ఉన్నప్పటికీ సరైనటువంటి సదుపాయాలు లేకపోవడం వల్ల సరైనటువంటి కోఆర్డినేషన్ లేకపోవడం వల్ల కొన్నిసార్లు వాళ్ళు ఫెయిల్ అవుతున్నారు ఆ కాంటెక్స్ట్లో గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే కమ్యూనిటీ బేస్డ్ ఆర్గనైజేషన్ని సపోర్ట్ చేయడం మొదలుపెట్టింది అంటే సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ అని స్వయం సేవా సంఘాలు అని చెప్పి లేకప
లేకపోతే ఇప్పుడు జన్మభూమి కమిటీలని కొన్ని రకాల కమిటీలని కొన్ని రకాల సంఘాలని పెట్టి ప్రజలని పథకాలలో భాగస్వామ్యం చేయడం ప్రజలందరినీ కూడా ఆ పథకాలకి దగ్గరగా చేయడానికి కొన్ని ప్రయత్నాలు చేసింది